हाई गाइज नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सो मैन आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने रीड किया होगा एंड आज की वीडियो है ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे रूना वन ऑफ माई क्लाइंट उसको आपकी हेल्प चाहिए रूना मेरे पास पिछले एक से डेढ़ साल से है एंड उन्होंने मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा डांट खाई है टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मेरा हर रूप देखा है एंड uh, मैं हूँ ही ऐसी एंड कंसर्न है इसकी मेरा उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है एंड मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनका जितना फाइनेंशली हेल्प कर पाऊँ मैक्सिमम मैं उस हिसाब से चल रही हूँ एंड मैं उनको हेल्प कर भी रही हूँ एंड uh, आने वाले टाइम में और करूँगी बट पॉइंट है इसकी uh, रूना को ब्रेस्ट कैंसर है एंड uh, बिल्कुल सब कुछ ठीक था हम बहुत अच्छे से चल रहे थे एंड उन्होंने लूज़ भी करा अच्छा खासा वेट एंड बहुत ज़्यादा डांट और यू नो डांट फटकार एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने के बाद बट पॉइंट इज़ कि उस जर्नी के बीच में उनको कैंसर आया मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं सबसे पहले आपको रूना से मिलवाती हूँ और उसके बाद मुझे आपसे किस टाइप से हेल्प चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगी हेलो अप्रिपल माई नीम इज़ रूना I have uh, joined Sumanthi's weight loss program on 14th August of 21. I was following her since like past uh, five years. I follow her videos and all. She is such a motivational person and inspiration person. There were many changes like uh, after following her diet and all. So finally one day I decided I want to connect with her personally and uh, make my life better. I I didn't have a proper routine. I was not having my food on time. My food habit was bad, and uh, I used to be a bit chubby. I was like seventy two point five when I joined her program. She is such a nice person. She like still I remember the first day. But she ho jayega. You can do. Don't worry. So. I was continuing, and I was losing very easily, almost eleven kgs following her diet and all. My lifestyle got better. My like I I was such a person who used to get up at nine o'clock or ten thirty, sleeping very late, two o'clock, one o'clock. But the K dance, sunte sunte, like she is like. Oh, I never felt like she is someone uh, who who separate dietitian. I felt her like my own elder sister used to scold like, but at times a diet bhejo, uh, sorry times a weight bhejo. Sad bade se ba baad bhejo ke I'll throw you out of my batch. I still remember those days. My lifestyle actually got improved even my parents, my husband, everyone started telling, you have a huge difference. I get up every day six thirty seven o'clock, sending the weight. Like I learned how to. Love myself, prepare food for myself, take care of myself, everything. There was a long pending. I was like, um, this was from very long time. I wanted to be on the track. Life was becoming normal. I became sixty one point five, and suddenly there was a very Uh, very big news which actually make my life upside down i never used to look like this earlier i had a face length here as to look something different think i brows and all but 28th of april like suddenly there was something different news and after the doctor diagnosis and all i diagnosed with breast cancer third stage advanced triple negative and the life became like upside down immediately i don't know how should i react there there was no symptom at all no itching no irritation nothing suddenly these things next moment like Being from a bomb family, everyone prepares well. Or my parents were worried. Everyone, I checked in Bangalore. They are suspecting there is cancer and all. Then we rushed to Bangalore. There we checked it. There were multiple tests, biopsy, FNC, everything. Pet CT. 
and there was no denial it's actually third stage advanced triple negative the tumor size surprisingly it's 12 plus 16 centimeter one which is middle this side and lower part also another three four upper part also another three four it's spread it under axilla it was a scariest moment of my life i couldn't stop myself rather calling Sumandhi in the first place telling me this is the situation kya karu mein mujhe ko samaj hi nahi aa raha what should i do how should i react she was like bachcha theek ho jayega i'm praying for you ho jayega dekho kya hota hai and all i went to the doctor again they checked and they told according to your tumor size you have to go through eight chemo sessions and considering the tumor size you have to take immunotherapy which can help you to like reduce this tumor size soon matlab tumor ka size itna bada hai and it's spreaded here and all immunotherapy will help you out but that is bit costly then followed by jab ye sab khatam hoga six immunotherapy eight chemo session you have to undergo for mastectomy uh, surgery like complete removal then you will be having radiation 21 sessions approx so it is very really something very big to me i don't know and all and top of that like immunotherapy is something very now getting common in india there are advanced stages where doctors are prescribing but the costly it's very costly treatment cost is very high one one doses which is like i am getting 200 mg like it cost around 2.5 lakh apart from the chemo almost so the treatment cost estimation it went around uh, 28 to 30 lakh as per the doctor i don't know how things will be managed and all but mujhe upar wale pe bharosa hai ki ho sakta hai like it's, that is possibility i'll get cure i have no answer why i got this cancer that is no specific reason i don't know what is wrong because i have never done anything wrong in my life with anyone and don't know maybe this is something big challenge but then like when it is looking like financially it is getting very harder for me also i called the again i was completely broke down and telling her the this is the situation i don't know i need help regarding this friends guide me or help me out here because like 20 to 30 lakh for a middle class family it is not a joke so once the treatment started and the after the first chemo 9 or 10 day suddenly i got rashes all over the body journey is very hard i knew the rashes will come and all everything there will be hair loss but i never expected i'll lose my entire hair there like after the chemo there are black black patches on my hand rash is gone after treatment still i have the marks in my body moreover i'm going through another one more treatment for the reproductive because i'm like only 32 years old so i didn't have my own children yet so like once everything over there is a bit chance that i can conceive again there is another one treatment for reproductive also going i don't know everything how it will go or how things will be managed i just left everything on god and i know that there are good people who are very supportive like shumandi she keep calling me and asking bete kaise ho bachche kaise ho i was 
having burning sensation entire body after the chemo I was not able to eat and all I called her and told her that I couldn't eat anything she was like she shared me diet about that also like you have this this and it will cool your body down it will help you out that actually helps I requested her like I need financially even emotionally moral support everything from her end because I don't have an elder sister I feel like very very connected I feel with them so that's why I requested her to help me out here I have nothing much to say there are people I am just feel lucky that it got diagnosed because what if it was not diagnosed right what if there are many people who are having like who don't have the treatment I'm actually getting that treatment trying to get better pray for me hope I will be fine soon doctors told like they will be all total eight chemo sessions and six immunotherapy sessions so first four chemos will be two, three weeks interval and uh, next four chemo will be two weeks of interval along with that immunotherapy treatment will also go so what happens is like every time you go for chemo first they will do a blood test with God's grace still now I don't have the WBC or RTBC fall situation which other people are having the value is test and the doctor will analyze and they will decide the chemo doses then next day I get admitted to hospital then chemo chat that first there will be medicine which will be giving you prevention that ki ulti na ho, nausea na ho jo side effects hota hai usko suppress karne ke liye else chemo will be more harder next to iske baad immunotherapy ke dose hain jee chadta hai it will go then uske baad chemo ka medicine chalta hai like entire day uh, they give sleepy medicine so that I will not feel pain I will yaha pe hota hai and it will go so next day after 24 hours I have to go and get an injection done but the blood count should be in proper places ke liye they give medicines but um, chemo ka effects every time alag alag hota hai it's um, first time it was like after 4 5 days like 4 day you will feel there are a lot of pain in your body someone like wrap you in blanket and hit you hardly it's like so much pain you can't get up you can't move your hand even going to washroom is very difficult it's like fourth fifth day there is much pain then after next two days you will lose your balance in the lower body part if you are sitting in the coma to pee you cannot get up you will feel your leg will break that is a side effect and all I checked with doctor they are like um, these are more over immunotherapy side effect you need to keep trying you need to be positive you need to keep going on else if we stop the chemo that will not help out for your treatment so as I that then the the pain will reduce it there will be major constipation there will be nausea this time I was vomiting also almost a week I was not able to get up from bed at all I was feeling like life has ended up maybe I will be bedded in for entire life would not know but slowly slowly I started recovering still I don't have balance in my leg I'm sad also I, I, I cannot like life is not normal now I cannot hold a bottle of water also properly like you should be positive, you should be motivated. I keep calling thee and telling that this is happening. I don't know in my body. And she is such a motivational person. Every time, I don't know where she gets that courage. Every time holding everything. 
क्योंकि एक आवाज़ से लाइक इज लाइक होगा यू हैव टू डू सारे चीज़ नॉर्मल होगी क्यों नहीं होंगे सब होगा मैं प्रे कर रही हूँ तेरे लिए दिन रात सब हो जाएगा इट दर इज समथिंग वेरी बिग यू हैव समन वेल पेशर हो ऑल वेज प्रेइंग फॉर यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स योर हजबेंड योर सिस्टर दिस इज समथिंग लाइक आई एम वेरी लकी टू हैव अर इन माई लाइफ आई डोंट नो कैसे हो गया या फिर हाउ आई गॉट सो मच कनेक्टेड विथ हर बट पता नहीं हर लाइक नज़रिया उनका जो है ना जिंदगी देखने का दैट इज डिफरेंट दैट इज सो पॉजिटिव लाइक इतने कुछ में भी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखता है एंड सम हाउ आई फील कि शायद मेरे लाइफ स्टाइल सुधरने से मेरे पी सी ओ डी क्योर हो जाने से मतलब आई डेंट हैव प्रॉपर पीरियड आई वॉज नॉट गेटिंग माई पीरियड वॉज टॉप डॉक्टर फॉलोइंग हर डाइट एवरी थिंग केम इन नॉर्मल वो सारी चीज़ें ठीक होने से विटामिन डी के डिफिशेंसी ठीक होने से मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होने से सम हाउ ये टफ सिचुएशन पे भी ना कहीं ना कहीं आई मैन अ बेटर प्लेस कि शायद मैं थोड़ा जल्दी रिकवर कर रही हूँ मेरी इतनी कोल्ड एंड कप के इश्यूज़ थे ब्रीदिंग इश्यूज थे सारे चीज़ें धीरे 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 ठीक हो गई थी तो शायद उसी का ही रिजल्ट है उसी का ही फल है कि अभी लोगों का जितना वीकनेस होता है आई कैन रिकवर एंड आई कैन फाइट फ्रॉम देयर पता नहीं दिल से मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ एंड बाकी तो बहुत सारे डाइटिशियन हैं है ना पकड़ा देते हैं करो बट शी टेक्स केयर ऑफ इट एवरी थिंग पर्सनली एंडी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो दिल से आपको थैंक यू भगवान आपका भला करें एंड यू यू हैव ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग दिया फॉर मी थैंक यू सो अब हम बात करते हैं कि रूना बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही um, स्ट्रॉन्ग uh, uh, बच्चा है काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग लेडी है बट पॉइंट इज़ कि उनको एक फाइनेंशियली हेल्प चाहिए ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं काफ़ी सारी ऐसी ड्रेस ले लेते हैं जिसको हम ऐसे ही पहनते नहीं है पड़ी रहती है काफ़ी सारी टी शर्ट्स ऐसी ले लेते हैं काफ़ी सारा मेकअप ऐसा ले लेते हैं जो कि यूजलेस हो जाता है और हम उसको बस थ्रो कर देते हैं पड़े ही रहते हैं चाहे वो सौ का हो चाहे वो हज़ार का हो ये रूना का अकाउंट नंबर है एंड ये रूना के पेजेस हैं इंस्टाग्राम के एंड आप पर्सनली जाके उनसे बात कर सकते हैं एंड उनको फ़ंड चाहिए आपसे जितना मैक्सिमम हो सके आप प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए मैं भी उनको हेल्प कर ही रही हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की सो प्लीज़ अपना स्कैनिंग कराइए स्पेशली थर्टी के बाद हर थ्री मंथ्स में फोर मंथ्स में सिक्स मंथ्स में आप अपना स्कैनिंग कराइए अपना चेकअप कराइए ब्रेस्ट का एंड स्पेशली पीरियड्स ओवर होने के बाद अगर आपको इतना सा भी शक होता है इतना सा भी कोई गांठ महसूस होती है अपने ब्रेस्ट के आसपास या फिर इफ़ यू फील लाइक कि नहीं यहाँ पे कुछ है आप तुरंत जाके स्कैन कराओ स्कैनिंग से मत डरना अगर आप स्कैनिंग से डरोगे वो चीज़ सिचुएशन इतनी बढ़ जाएगी कि आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा ऐसे केसेस मैं अपनी लाइफ में चार पांच देख चुकी हूँ ये जो चीज़ें हैं ये पता नहीं लगेगी अर्ली स्टेज पे कैंसर का जब वो तकलीफ बढ़ जाएगी तब वो आपको पेन देगी और तब आपको पता चलेगा सो so, स्टार्टिंग में इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है बट अगर आपको हल्का सा भी शक होता है कि आपको हल्की सी गांठ हो रही है आप तुरंत उसका स्कैनिंग कराइए तुरंत मतलब तुरंत अनदर पार्ट है इसकी जहाँ पर आप इतनी सारी चीज़ों में पैसे लगाते हो आपको रूना को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए टेन रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे जस्ट उसको हेल्प करो फंड के लिए एंड ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके उसको थर्टी लैक्स समथिंग अमाउंट चाहिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं मैक्सिमम जितना निकाल सकूँ उनको हेल्प करूँ एंड आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो कि आप उसको प्लीज़ हेल्प करो एंड uh, जहाँ हो सके तो एक ड्रेस कम ले लेना या फिर एक टी शर्ट कम ले लेना या फिर uh, कुछ मेकअप आइटम्स हम कम ले लेंगे बट हेल्प करना सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एंड पॉइंट इज की शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड उसने मुझे सारा मेडिकल अपना दिखाया है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ एंड uh, मैं पर्सनली uh, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा किसी को देखना 
वो सुबह आज भी सुबह मेरी उससे कॉल पर बात हुई थी आज उसका कीमो का डे था एंड शी सेट की दीदी मैं नौ बजे से बैठी हुई हूँ मैं एक बज गया है मेरा नंबर नहीं आया अभी तक ना और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे पेन भी बहुत हो रहा है सो दस इज सिचुएशन इज़ लाइक दैट सो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट उसका वो तमिलनाडु में रहती है वो बैंगलोर जाती है अपने इलाज के लिए सो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट उसका किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पाए इलाज उसको बेड मिल पाए एंड उसको अच्छा इलाज मिल पाए एंड वो रेंटेड अपार्टमेंट में है एंड शी इज़ लाइक ओकेश एंड मैं चाहती हूँ उनकी चीज़ें अच्छे से आगे आएँ एंड वो अच्छे से ठीक हो के अपने आप को बैक टू नॉर्मल कर पाएँ सो या आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ हेल्प हर एंड या ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी उसको हेल्प करने की एंड या दैट सेट एंड थैंक यू थैंक यू सो मच जो भी उनको फंड रेज करेंगे और जो भी उनको फंड देंगे इट्स लाइक टेन रुपीज़ ऑल्सो दस रुपये पंद्रह रुपये बीस रुपये पचास सौ हंड्रेड टू हंड्रेड एनी अमाउंट कोई भी अमाउंट ये उनका अकाउंट डिटेल है मैं अकाउंट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी एंड प्लीज़ हेल्प हर एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन ताकि ये इतना स्प्रेड हो कि रूना को एक हेल्प मिल पाए ना तो मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट है कर रही हूँ आप प्लीज़ जितना बेस्ट हो अपनी तरफ से कीजिए या तो आप उसको um, कुछ डिपॉजिट कीजिए या फिर एटलीस्ट आप ये वीडियो इतना वायरल कीजिए कि रूना को हेल्प मिल पाए सो या दैट सेट आई सी यू सोन इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो कि थर्सडे को आएगा मानसून वेट लॉस डाइट सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच ईच एंड एवरी वन प्लीज़ सपोर्ट रूना सो या थैंक यू टेक केयर जी बाय बाय